నమస్తే వెల్కమ్ టు సిఆర్ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చెన్నై కలకత్తా జాతీయ రహదారిపై అనుమానాస్పద దర్యాప్తు చేస్తున్న చిల్లకూరు పోలీసు పడిచోట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై ఒకటవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సంబర పాల్గొన్న పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు నేటితో ముగిసిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను పాఠశాలకు పంపించి చదివించటమే కాకుండా వారిపై శ్రద్ధ వహించాలని అప్పుడే వారు బాబి భారత పౌరులుగా ఎదుగుతారని ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కళాశాల డైరెక్టర్ మోహన్ వెల్లడించారు గూడూరు పట్టణ సమీపంలోని ఆదిశంకర పాఠశాలలో జరిగిన వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో డైరెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు వాటితో పాటు మానసిక ఉల్లాసం ఉండాలని దానితోటి కాస్త ఎనర్జీ తెచ్చుకొని మరింత ముందుకు సాగడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టిందని నేను అనుకుంటున్నాను 
చాలా బాగా చేసిండ్రు పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషం మీ అందరినీ చూస్తున్నందుకు తల్లిదండ్రులు ఇంతకుముందు సార్ వాళ్ళు అన్నయ్య చెప్పినట్లు మిగతా మిత్రులందరూ కూడా చెప్పినట్లు ఈనాటి బాలబాలికలే రేపటి భావి పౌరులు అనేటువంటిది ఉన్నట్లుగా మీ పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడానికి చాలా జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇయాల సమాజం ఆ రకంగా ఉంది గనక ఈ దేశం నాది ఈ సమాజం నాది అని చెప్పేసి బాధ్యతాయుతంగా మీ పిల్లల్ని పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఆవశ్యకత బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉన్నది ఆడపిల్లల్ని ఒక రకంగా మగపిల్లల్ని ఒక రకంగా పెంచకుండా ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లల్ని ఒకే విధంగా పెంచడానికి మీ శతవిధాల ప్రయత్నం చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను అట్లనే ఈ వేదిక మీద కేవలం ఒక డాన్సో లేకపోతే ఒక నాటికనో నాటకమో వేయాలని కాకుండా ఒక బాల ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి కర్రసాము కూడా నేర్పించడం అనేటువంటిది అది కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శన ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం చెన్నై కలకత్తా జాతీయ రహదారిపై తిరుపతి జిల్లా చిలకూరు మండల పరిధిలోని భూదానం టోల్ ప్లాజా సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని సుమారు యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెంది ఉండటంతో చిలకూరు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మృతిని మెడలో రుద్రాక్ష మానలు ఉన్నాయి మృతిని వంటిపై కాపీ కలర్ కట్ డ్రైవర్ మాత్రమే ఉందని పోలీసులు తెలిపారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గూడూరు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మృతిని వివరాలు తెలిసిన వారు చిలకూరు పోలీసులను సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నుండి ప్రారంభమైన ఇంటర్ పరీక్షలు గూడూరు పట్టణంలో ఐదు కేంద్రాలలో ప్రశాంతంగా ముగిశాయి విద్యార్థిని విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద స్నేహితులతో సందడి చేశారు చివరి రోజు కావడంతో తల్లిదండ్రులు పరీక్ష సెంటర్ల వద్దకు వచ్చి తమ పిల్లలతో పరీక్షల గురించి చర్చించారు మున్సిపాలిటీకి చెల్లించవలసిన ఇంటి మరియు కొలాయి ఖాళీ స్థలాల పన్నులు ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీలోగా చెల్లించి ప్రభుత్వం కల్పించిన వడ్డీ రాయితీని వినియోగించుకోవాలని గూడూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ సాయినాథ్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రజలందరికీ నమస్కారం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమం కోసం దృష్టిలో పెట్టుకొని పన్నుల భారాన్ని నుంచి మినహాయించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క పన్నుకు పడిన ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీని తగ్గించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విప్లవాత్మకంగా పన్ను రాయితీ వడ్డీ రాయితీ అనే కార్యక్రమాన్ని పన్నులో వడ్డీ రాయితీ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇది ఈ నెల పదహారు తేదీ నుంచి దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది ఇది మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి ఎవరైతే ప్రజలు వడ్డీతో సహా పన్ను కలిగి ఉన్నారో మీ అందరికీ వడ్డీ మినహాయానికి ఉంటుంది అసలు మాత్రమే కట్టే వెసులుబాటు ప్రభుత్వం కల్పించింది దయచేసి మున్సిపాలిటీలో చాలామంది ప్రజలు మేము ఆటో పెట్టించడం వార్డు వార్డు తిరగడం వాలంటీర్లు త్రూ అడ్మిన్స్ సచివాలయం సిబ్బందితో తిరగడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా ప్రజలు మా ప్రతిరోజు చాలామంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వడ్డీ లేకుండా వచ్చి వన్ టైమ్ వన్ టైమ్ ఇన్స్టాల్మెంట్గా కడుతున్నారు దయచేసి మీరు కూడా ఎవరైతే ఇంకా కట్టలేదో వాళ్ళంతా వన్ టైమ్ ఇన్స్టాల్మెంట్గా ఒకేసారి మీ మొత్తం కట్టి వడ్డీ రాయితీ పొందగలరని గూడూరు పట్టణానికి సా అభివృద్ధికి సహకరిస్తారని పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటున్నాను దయచేసి వడ్డీ రాయితీతో కూడిన పన్నును కట్టి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్లో భాగంగా ప్రభుత్వానికి మున్సిపాలిటీకి సహకరిస్తారని తెలియజేసుకుంటున్నాము ధన్యవాదాలు 
తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి పేద ప్రజల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు అని గూడూరు తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణాధ్యక్షులు పులిమే శ్రీనివాసులు వెల్లడించారు తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై ఒకటవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను మండల కేంద్రమైన మనుబోల్లో బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ జెండా ఎగరవేసి మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు మరియు ప్రస్తుత పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీకి చేసిన సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి పార్లమెంట్ కమిటీ యువత ఉపాధ్యక్షుడు పచ్చిపాల రామిరెడ్డి రాష్ట తెలుగు రైతు కార్యదర్శి రాయపాటి కిరణ్ కుమార్ మండల ఎస్సీసెల్ అధ్యక్షుడు చింతల వెంకటేశ్వర్లు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నల్లగర్ల వెంకయ్య యాదవ్ నాయకులు రావుల అంకయ్య గౌడ్ కలికి రమేష్ రెడ్డి కలికి సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి పలువురు తెలుగు యువత నాయకులు పార్టీ అభిమానులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఏర్పడ్డ సాధ్యాలు కూడా ఎన్టీఆర్ ఈ తెలుగుదేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మా ఉత్సవాలు జరుపుకున్నాం ఈరోజు నలభై ఒక్క తెలుగుదేశం స్థాపించి ఆవిర్భవించి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు అయింది ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో ప్రజలు విసుగ చెంది విసుగ చెందిన పరిస్థితిలో డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ ప్రజల మనోభావాలను చూస్తూ ఆయన కర్త చెంది పార్టీని తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి తొమ్మిది నెలల్లో ఈ దేశంలో లే ఎక్కడ లేని పరిస్థితులు విజయం సాధించ విజయం సాధించడం జరిగింది అక్కడ పేద ప్రజల కోసం అహర్ణ సేవలు కష్టపడి రాత్రి వెనక ప్రజల వెనక ఊరు ఊరు వాడ వాడ తిరుగుతూ ఈ తెలుగు పేద ప్రజల కోసం ఎంతో కృషి చేశారు అదేవిధంగా ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇలా పేద ప్రజలకు కూడు గుడ్డ గూడు అనే నినాదంతో వచ్చి ప్రతి ఒక్క ఇంటిని పలకరించి వాళ్ళకి అన్ని సదుపాయాలు చేసిన ఘనత ఒక నందమూరి రా తారక రామారావు తెలిసింది అదేవిధంగా చలనచిత్ర రంగంలో అపార నాలుగు వందల పైకి చూ చూరుకు చిత్ర చిత్రాల్లో నటించి పౌరాణికమైతేనే సాంఘికమైతేనే నటించి ప్రజల మన్నాన్ని పొందిన వ్యక్తి డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారు చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే మన తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టుకి నంది పలికిన మహాన్నత వ్యక్తి ఈ నట్ట ప్రాంతాల్లో ఈ రైతులు నీళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఆ తెలుగు గంగని పునాది వేసిన వ్యక్తిగా మన నందమూరి తారక రామారావు గారిని చెప్పుకోవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై ఒకటవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండల పరిధిలోని అశోక్ పిల్లర్ సెంటర్ వద్ద వాకాడు మండల అధికార ప్రతినిధి దోసకాయల కృష్ణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో టీడీపీ పార్టీ మొదలై నేటితో నలభై ఒకటవ సంవత్సరం అడుగు పెడుతున్నందున చాలా సంతోషంగా ఉందని రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో పేద ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసి వారి ఎదుగుదలకు పాటుపడిన వారికి అని తెలిపారు రానున్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాబడుతోందని దానికి నిదర్శనం గతంలో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలే అన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేదానికి మావంతు కృషి చేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్లమెంటు యువత అధికార ప్రతినిధి కొంచెం దయాకర్ పార్లమెంటు రైతు ఉపాధ్యక్షులు శ్రీనివాసుల రెడ్డి గంగాధర్ రెడ్డి పార్లమెంటు ఎస్సీసెల్ అధికార ప్రతినిధి తీపలపూడి రమణయ్య పట్రంగం అరుణ్ కుమార్ ఎం గోవిందయ్య ఏ సురేష్ కె శ్రీనివాసులు కుంబాల రమణయ్య అన్నమేటి చంద్రయ్య టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఏనన్నా నువ్వు మీరు కూడా రండి
తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై ఒకటి ఆవిర్భావ దినోత్సవం వాతావరణ మండలంలో జరుపుకుంటున్నాము దానికి మా గ్రామ మా మండలం నుండి అందరు నాయకులు కూడా చేయడం జరిగింది ఈ నలభై ఒకటవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య జరిగినటువంటి అట్టబద్దల నియోజకవర్గాల నుంచి అన్ని కూడా దిగ్విజయం చేసుకోవడం పార్టీకి నూతన ఉత్తరాజ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఈరోజు నుంచి కూడా మా ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో గట్టిగా పనిచేసి అన్ని విధాల పార్టీకి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తెప్పించి అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఆవిర్భవించి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నిజంగా ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి శుభ పరిణామం శుభదాయకం ఎందుకంటే ఏ రోజైతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భవించిందో బలి బలిహీన వర్గాలు బడుగు వర్గాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ సామర్థ్యం కొరకు పనిచేసే అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే ఈ ఆవిర్భావం ఈ ఆవిర్భావం సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా నిరంకుశ పాలనలో డౌర్జనాలు అక్రమాలు అన్యాయాలు మాట్లాడితే ప్రజాస్వామ్యంలో వాక్ స్వాతంత్రంగా ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళ మీద డౌర్జన్యాలు దమనకాండాలు చేయడమే ఈ ప్రభుత్వం నేర్చుకున్నటువంటి ముఖ్య కార్యక్రమం దాన్ని ఈ సంవత్సరం నలభై ఒక్క సం నలభై ఒకటిలో అడుగు పెట్టినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ సంవత్సరం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభ వార్తను అందించే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది ఈ నలభై ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్కు బంధించబడినటువంటి సంఖ్యలను స్వేచ్ఛ సంఖ్యలను స్వేచ్ఛను అందించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా కృషి చేస్తారు ముఖ్యంగా గూడూరు నియోజకవర్గంలో సునీల నాయకత్వంలో తిరుపతి జిల్లా ప్రగతి సేవా సంస్థ గూడూరు ఆధ్వర్యంలో ఇరవై తొమ్మిది మూడు రెండు పేల ఇరవై మూడు బుధవారం ఉదయం పది గంటలకు బాలాజీనగర్లోని ప్రగతి ఆఫీస్ నందు ఇటీవల తీవ్రమైన యాక్సిడెంట్ లో ప్రమాదానికి గురైన షేక్ ఎస్ ధ్యానీ భాష హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఇంకా కోలుకోవటానికి సమయం పడుతున్నందున త్వరగా కోలుకోవాలని మానవతా దృక్పథంతో ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ వారికి మెరుగైన వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ప్రగతి కుటుంబంలోని ఒక సభ్యుడు తమ వంతుగా ఇరవై వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నందుకు మా సభ్యుడికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ యశదాని భాషా గారి కుమారుడు సల్మాన్ కి అందించడం జరిగింది కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు కడివేటి చంద్రశేఖర్ ట్రెజరర్ కాటూరి శ్రీనివాసులు కుటుంబ సభ్యులు పిడి కరీముల్లా ఐటీఏ ప్రభాకర్ వాచిషా ప్రాము కుమార్ నాయుడు కేఆర్ఎం కోట కృష్ణ ఆక్వా రమేష్ నాగరాజు కృష్ణారెడ్డి సతీష్ ఈద్గా యూత్ షబ్బీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా ప్రగతి సేవా సంస్థ సభ్యులు ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ అదేవిధంగా కడివే చంద్రశేఖర అధ్యక్షుడు గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను ముఖ్యంగా విషయం ఏమనగా ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ పొదలకూరు నుండి బైక్లో వస్తున్నటువంటి యజ్దాని భాషా గారు మా యొక్క బావగారు వాళ్ళు బైక్ యాక్సిడెంట్లో పడిపోయి చాలా తీవ్రమైనటువంటి తలకు గాయాలయ్యాయి ఆ దిశగా అతన్ని హాస్పిటల్లో వైద్యం కోసం మేము అక్కడ చేరిస్తే ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నటువంటి ఒక పరిమితి మించిపోవడంతో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఇంకా మీరు పేడి కింద ఉండాలా దానికి ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రతిరోజు దాదాపు ఖర్చు అవుతుంది అనే ఒక వాళ్ళు చెప్పడంతో మేము ఆర్థిక సొమ్మత లేనందువల్ల దిక్కుతాజైన స్థితిలో గూడూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మా యొక్క మిత్రులు పత్రికా మిత్రులు అయితే నేను ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారితో వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కలుసుకొని ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా ద్వారా మీడియా ద్వారా పత్రికా మిత్రుల ద్వారా అందరూ గూడూరు పట్టణంలో తెలియజేయడంతో చాలామంది సహృదయంతో అందరూ గుప్తంగా చాలా వరకు ఈ యొక్క ఆయనకి ఆర్థికంగా విరాళం ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క రోజు మా చంద్రశేఖర్ అన్న నిన్న ఫోన్ చేసి తమ్ముడు ఈ విధంగా జరిగిందంట కదా నాకు తెలిసింది నువ్వురా మా సంస్థ తరఫున మేము మాకు తోచిన సహాయం మేము చేస్తాము అని పిలవడంతో ఈరోజు 
వాళ్ళు కొంచెం ఆర్థికంగా వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చినాడు వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఆర్థిక సహాయం చేయడం వాళ్ళ మెరుగైన వైద్యం కోసం వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు సేవే లక్ష్యం సేవే పరమాత్మ ఉన్న మంచి ఉద్దేశంతో ప్రగతి సేవా సంస్థ స్థాపించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు బాలాజీ నగర్లోని మన ప్రగతి ఆపేసినందు ఈ మధ్య కాలంలో మసీది సెంటర్కి సంబంధించిన ఒక మా మిత్రుడు యజ్ధాని భాష రోడ్డు ప్రమాదంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది దానికి తలకి బలమైన గాయం తగిలినందువల్ల దాంట్లో మనకున్న తోమత ఎంత ఉందో అంత అయిపోయి ఎందుకంటే నరాలకి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ఖర్చు మనందరికీ తెలిసిందే దాన్ని దాంతో పోరాడుతూ ఇప్పుడు కొద్దిగా మెరుగైన వైద్యం కోసం చెన్నై కూడా తరలించడం జరిగింది దాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సోషల్ మీడియాలో అదేవిధంగా మన లోకల్ ఛానల్స్లో సేవాబిలు అయితే ఏమి సిఆర్లు అయితే ఏమి హైపర్లు అయితే ఏమి కూడా మనం చూడటం జరిగింది దాన్ని చూసి కొంతమంది కూడా దాతలు స్పందించడం జరిగింది అది కూడా నేను చూస్తూ వస్తున్నాను దాంట్లో భాగంగా మా ప్రగతి సేవా సంస్థ ఏదన్నా సహాయం చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యుడైన ఒక వ్యక్తి ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు నేను మనం ఇద్దామనని మన ప్రగతి ద్వారా ఇద్దామనా అనని చెప్పటం ఆ ఒక మిత్రుడికి ప్రత్యేక అభినందనలో తెలియజేస్తూ ఎందుచేతనంటే ఆయన పేరు చెప్పొద్దునా అని అన్నాడు ఎందుచేతనంటే మనం మంచి చేస్తే మనకు చెడు ఎదురయ్యే రోజుల్లో ఎందుకన్నా ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే మనం ఏదో అతను ఏదో చేయాలన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇవ్వటం ఈ ఒక కొంతమంది చాలామంది గూడూరులో ఉన్నారు ఎవరన్నా ఒక చేస్తూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళేసి మేము అల్ల చేస్తున్నాం మేము ఇది చేస్తున్నాం అన్న ఈ ఒక ఇబ్బందులతోనే ఆయన నా పేరు అయితే చెప్పొద్దు మన సహాయం అయితే చేద్దామని సహాయం చేసిన దానికి మరోమారి అతనికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మా ప్రగతి సేవా సంస్థ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చెన్నై కలకత్తా జాతీయ రహదారిపై అనుమానాస్పదంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న చిల్లకూరు పోలీసు పది చోట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై ఒకటవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సంబర పాల్గొన్న పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు నేటితో ముగిసిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తెలి ప్రసారమయ్యే సిఆర్ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం